Karibu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika siku nyingine kwenye kipindi cha Extraordinary Insights. Kipindi kinachukupa nafasi ya kufahamu vitu mbali mbali kuhusiana na mambo mbali mbali na mambo tofauti tofauti. Upo nami Rebecca Dennis mtangazaji wako kama ilivyo kawaida. Na siku ya leo nimetembelewa na wageni Dr. Emmanuel Manyonyi pamoja na Imani Hezron. Karibuni sana. Asante sana. Na kabla hatujaanza kipindi chetu Dr. Manyonyi tupatie ombi. Mungu wetu na baba yetu tunasema asante kwa sababu ya rehema zako, fadhili zako na upendo wako ambao ni mkuu sana katika maisha yetu. Tunapokuwa tunaenda kwanza hiki kipindi rasmi tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi. Hebu tuongoze yale yote ambayo tutaongea basi akapate kuleta utukufu katika jina lako. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amen. Kama nilivyokuambia kipindi hewani ni extraordinary insights na siku ya leo mada yetu itahusu mahusiano. Dr. Manyonyi na jo umeoa. Yes, nimeoa. Imani ulisema umeoa lakini <laughs> ana wasiwasi na mimi. Na wasiwasi na jibu lako. Nimeoa. Sawa. Eh, Utachukua hiyo. Eh, Kwa sababu umesema wewe. Eh. Kama ingeweza anavyosema as you said it. Na siku ya leo tutaongelea vitu ama ni mambo gani unapaswa kuongea na mwenzi wako katika mahusiano yenye afya ama ni sema mahusiano yenye malengo. Na hii ni kabla ya kufunga ndoa. Maana mkishafunga ndoa tayari lengo lenu limeshafanyaje? Limeshatimia. Yes. Kwa hiyo nawakaribisha. Tanza na Dr. Ah, Dr. Mayoni umeomba nianze na imani. Mm. Ni mambo gani ambayo unaweza kukaa ukaongea na mwenzi wako ama ni sema mtu ambaye kwenye mahusiano naye kabla hujamoa? Um, kwa haraka haraka mtu anaweza kusema ni mambo mengi. Mm, ni mengi? Na unajua mnapokuwa kwenye mahusiano vitu vinavyotakiwa na visivyotakiwa huwa vinajitokeza. Mm -hmm. Ni swala la mtu kuwa determinant, kuweza ku kujua kwamba ni nacho lenga ni nini kwa sababu kuna watu ambao wanaishia kwenda kuingia kwenye ndoa lakini vitu walivyo walivyoongea nyuma haviwasaidii kuwa na ndoa yenye afya njema kwa hiyo mwisho wa siku tunakuwa na ndoa ambayo inaumwa tangu ikiwa kwenye mahusiano mm -hmm. lakini tukiwa unahitaji ndoa yenye afya njema vitu vya kuzungumza ni vitu ambavyo hasa vitakusaidia kuitengeneza ndoa yako kwa njema mfano cha kwanza lazima mzungumze vitu ambavyo kila mmoja vinaonyesha dira yake yani um, imani ni nani anataka nini anapenda nini na hivyo vitu vinisaidie kumjua imani na kumfanyia tathmini kama hazitanifurahisha hizo nitaziacha hapa na hapo ndipo unapofikia hatu unasema kwamba sasa mimi nadhani huyu hatuwezi kwenda kwa sababu um, tathmini yangu inaniambia yale anayotaka na namna anavyotaka kuwa mimi siwezi kwa hiyo cha kwanza lazima mzungumzie kujua ma, nani imani anataka nini na anapenda nini kwa hiyo cha kwanza ni kumjua mwenzi wako kumjua mwenzi wako ni mtu aina gani ni mtu namna um, gani anapenda nini anataka nini hapendi nini umenisikia kama anapenda vitu ambavyo huvipendi kama unaweza kumtengeneza ndio wakati huu wa kusema hiki unakipenda lakini hapana mfano mm. unapenda kunywa pombe lakini mimi sipendi kunywa pombe kuna mawili tunaenda pamoja au ni kuache uendelee na safari yako mm. naweza nikaacha pombe basi tuishi hapo huyu mtu anapenda kwenda disco mimi sipendi una vipi unaweza kuendelea au niachi hapo. Kwa hiyo hayo ndio mambo kwanza ya kuweza kufahamiana kwa haraka haraka. Lakini jambo lingine ni kwanza okay. Kabla jenda jambo lingine. Okay. Dr. Manyoni, wewe mm. unaongeleaje kuhusu swala lililosema imani? Ah, uh, swala alilolisema imani ni swala nyeti sana. Uh, mahusiano yana ngazi, yana hatua. Nikirejea swali lako inamaanisha hawa ni watu ambao tayari walikuwa ni marafiki. Na mara zote huwezi kuingia kwenye mahusiano bila shaka ni 
ni uchumba ama ni whatever uchumba yes uchumba inamaanisha uchumba ni hatua ambayo tayari walengwa wamesha wamesha kubaliana ya kwamba sasa tunaenda katika hatua nyingine inayofuata ya ndoa na kwa katika mambo ya katika uchumba kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanafanyika na yanaendelea sasa kabla hamjafika kwenye hatua ya uchumba ni yale mahusiano ni marafiki mna lenga kwenda kwenye uchumba na kisha ndoa kabla haujafika kwenye hatua ya uchumba sasa maana ukishafika kwenye hatua ya uchumba technically unajua tayari almost kila kitu kuhusu mwenzi wako si ndio sasa kabla kufika kwenye uchumba hapa mwanzo ni vitu okay. gani sasa kabla Nyingele. ya kufika kwenye uchumba yes. asante mm-hmm. um, mara nyingi inamaanisha mmekuwa marafiki kwa unapokuwa marafiki inamaanisha kuna vitu lazima mmerandana ama mmefanana na ndio maana urafiki unakuja haiwezekani watu wawili wanatembea pamoja ama wanakuwa marafiki kama hawajapatana kwa una maanisha mpaka mnakuwa marafiki kuna kuna hizo tunasema ni, ni temperament ni personality zamani ni haiba haiba za watu tofauti tofauti ambazo tayari mnakuwa mmekwisha juana ya kwamba ha mimi na mpenzi wangu okay tutarandana kama ni habari za mambo ya kiroho sawa naona tutaenda sawa sawa kama ni habari labda za mambo ya simulada ya maburudisho aha najua hapa tutaenda sawa sawa baada ni habari za mambo ya kijamii aha huyu hata tukiwa naye tukienda naye tutafit. Kwa hiyo kuna kwani hali tu ya kujuana ili kuweza kufit katika maisha. Kila ambacho mwenzako anapungukiwa basi unajua mwenzangu atakijazilisha. Kwa hiyo tuta kitakuwa ni kitu complete. Kwa hivyo ni vitu kabla ya kuingia kwenye uchumba uh, mara nyingi ni kujuana. Kujuana na kuelewana ya kwamba mimi uh, mwelekeo wangu uko hivi. Aha, manyonyi natolea mfano. Manyonyi ni mtu ambaye yuko straight. Yeye akisema jambo anataka liwe hivyo. Mm-hmm. Kama kuna idea yoyote basi ye, yuko free anakuruhusu useme then mnajadiliana mnaona aha iko sawa mnaelewana then mnaenda. Yaani una, unakuwa tu free na kumuelewa mwenzako na kushirikiana katika maoni na mawazo then mnaenda mnajua kwamba aha hapa sasa tutakuwa marafiki tutasaidiana tutashauriana tutaenda pamoja na tutainuana mtakayeanguka anainuana na vitu kama hivyo kwa mara nyingi ni kujuana then na kuendelea mbele na safari watu wanaofuata jambo la kwanza ni kujuana hiyo inajumlisha kufahamu mtu anapenda nini kufahamu mtu yukoje sawa tuendelee la, lakini jambo lingine pia nikiwa mm-hmm. hapo hapo kwa sababu unajua ina upana wake kidogo kumbuka swali lako kwamba kwenye ndoa yenye afya kwenye mahusiano kuelekea kwenye mahusiano yeah. yenye yeah. afya kwa bahati mbaya leo tuna mahusiano nyingi sana ambazo hazina afya kwa sababu tuliruka hatua mm-hmm. hizi ambazo zimesemwa ni ngumu sana na wanasema na lazima tukubaliane na vitu ambavyo vipo kwa sababu tunaishi dunia na tunafahamu tukitaka kutatua changamoto na falsafa moja alisema kutambua tatizo ni hatua moja kutatua tatizo. Kwa hiyo tukubali kwamba kuna matatizo na lazima tuzikubali alafu ndipo tujue namna kuzitatua. Watu wengi hasa vijana wa kiume hawaamini kwamba unaweza kuwa rafiki wa binti. Lakini wazazi ndio wanaposema hivyo. Ndio, ndio. Uwezi kuwa na rafiki jinsia tofauti. Ndio maana tunasema nimekuwa tatizo wakati sisi tunavyofundishwa katika imani zipo hatua. Kwanza utakuwa naye rafiki mm-hmm. mnaenda kwenye mahusiano kidogo alafu baadaye mna advance kwenda kwenye uchumba na kwenye uchumba hapo sasa mm-hmm. ni hatua za mwisho kabisa kwenda katika ndoa na kuishi pamoja sasa kuna hatua tunaziruka hapa na hata leo watu wanapokuja kwako Rebeka anakuja kwa moja kwa moja kwenye hatua ya mwisho kabisa hajamfahamu Rebeka anatoka wapi aye anachojua ni kwamba Rebeka yule anaishi fla, sehemu fulani kwa mzee fulani mm-hmm. amewahi kutoka wapi amewahi kufanya nini kwa sababu baadaye tunakuja kujikuta tupo tumeshaungana tumeshaji tumeshajifunga manisha nitumie hiyo lugha tumeshajifunga manisha kuna namna ya kutoka ndio maana baadaye unaona tena ndoa ni mzigo ni kama nira badala ya kuwa furaha kwa hiyo tukubaliane kwamba tusivuke lakini kama ambavyo tumesema 
namna bora ya kuweza kutoka kwenye hatua hii kwenda stage nyingine ili muweza kwenda kwenye mahusiano yenye afya ni heri mnatoka mkiwa mnafahamiana vizuri sawa jambo la kwanza kufahamiana hmm. mimi nina vitu hapa kidogo tunajua ukiwa umezoea kukutana na watu tofauti eh, kila mtu anasema lafu yake eh, sasa niliweka kwenye mtandao wa kijamii hili swali eh, nikapata vitu hapa eh, kwao tunajadiliana mimi na nyie eh, kuhusu swala la pesa inakuwaje maana kuna mtu alisema kwamba unaweza ukakaa ukajadiliana naye namna unavyospend namna mnavyospend pesa wote au namna kila mmoja tofauti ya spending yake akasema pia uh, budget mnaweza mkapanga budget either msaidiane kupanga budget plan budget yako kulingana kipato chako budget yako inatakiwa ende hivi budget yako na wewe inatakiwa ende hivi sawa so, hiyo ni separate pesa tofauti tofauti lakini mwingine akasema pia mnaweza mka discuss kuhusu savings jinsi ya kutunza pesa na namna ya ku kama mnaamua kuweka joint account sasa so, sijui kama kuna watu sikizo wanafanya hiyo lakini sasa mkiamua kuweka joint account nyie ni mko kwenye mahusiano mnaenda kwenye uchumba mnaenda kwenye ndoa hiyo inakuwaje ni muhimu kuongelea swala la pesa kwenye mahusiano ah, kabla hujaendelea okay, naomba ni chip in kidogo akimsingi kuna mambo mengi ambayo uh, kwenye urafiki ni muda wa kujuana Mnapokuwa mnaingia sasa kwenye uchumba inamaanisha tayari mmeshaweka maagano ya kwamba sasa tunaenda kwenye hatua nyingine ya kuana. Ndipo mnaweza mkafikia hatua za kuongea vitu kama hivi kwa sababu ni vitu vya ndani kabisa. Uh, kimsingi nili, nilisoma kitabu cha Adventist Home. Kinatoa mwongozo mzuri sana. Kinasema kabra ya kufikiria kuingia kwenye hatua ya uchumba kuna vitu mtu anapaswa ajiulize. Jambo la kwanza ambalo uh, jambo la kwanza ambalo uh, roho ya unabii imelielezea inasema hivi Je huyu ambaye unaenda kujihusianisha naye katika swala la uchumba je ni economist matumizi yake ya pesa ya koje Je ni mtu ambaye anatumia tu pesa kwa ajili ya ku, kuji kujionyesha ama kujinufaisha utu mwenyewe bila uchumi kwa ni vitu ambavyo utakuwa tu unaviona mwingine anatumia tu kujiremba anatumia tu kuji, kujivika mavazi ama pesa haitumi vizuri kiuchumi kwa katika hatua za urafiki utakuwa unajua ya kwamba huyu mwenzangu matumizi yake ya koja au ni mtu tu wa anasa e, hasaidi watu hajihusishi katika mambo ya msingi ya kijamii ya kiroho kwa hiyo hivyo vitu katika mahusiano ya kirafiki utakuwa unavielewa. Sasa mnapokuwa mmefikia hatua za uchumba inamaanisha tayari umekwisha kuelewa mwenzako is she or he economist. Je pesa yake anaipataje? Ni ni amekaa tu nyumbani anategea idondoke kama bahati bahati njema bahati gani ama ana, anapambana anafanya kazi kwa bidii ili kupata ile pesa na akipata hiyo pesa anaitumiaje? matumizi yake katika hiyo pesa ku budget ya koji namna anavyovaa chakula chake e, mali anapoishi jinsi anavyohusiana na watu na mambo ya kiroho inakupa picha ambayo itawasaidia mnapokuwa katika uchumba sasa ndipo mnakuja hiyo hatua ya kwanza kujadiliana ya kwamba tutasevu vipi pesa tutafanya maendeleo gani tunapokuwa katika maisha yetu kama wenzi ambao tuko katika ndoa ni mambo ya muhimu sana kujadiliana ili jua nani mtakavyo save nani mtakavyo raise uchumi katika familia na kukabiliana na mahitaji yote katika familia ambayo mtakuwa umeshaianzisha ni mambo ya msingi sana jambo lingine ambalo um, kama mwenzangu alivyokuwa anasema kuna makosa um, tunazofanya mara kadhaa tukiwa kwenye hatua ya urafiki ambayo siku hizi inarukwa yes ni makosa makubwa sana ambayo yameyagarimu watu wengi sana na kama alivyokuwa ukisoma kitabu cha alivyokuwa na kilifa cha Adventist Home eh, sehemu ya namna ya kutafuta mwenzo wa maisha imejaribu kubainisha sana imeeleza mwanaume kumfahamu mwanamke na imeeleza pia mwanamke kumfahamu mwanaume moja ya maswali ambayo unapaswa kujiuliza kama mwanaume 
ni kwamba je huyu mwanamke atanifaa kutembea na mimi unajua kutembea barabarani sio barabarani eh. katika vitu ambavyo ni vigumu na huwa ninawaambia watu ni kumpata mtu ambaye mtaka naye kila siku mnaonana mnalala pamoja mnaongea pamoja bila kuchokana bila kuchokana sio jambo rahisi kama unavyodhani na, na lazima ujiulize kwamba huyu mtu tunapoendelea kukubaliana na kufahamiana upendo huu huu ndio utakaoendelea ama ni last ni, ni, ni miemko ya ndani kwa hiyo mara nyingi tumetumia miemko yetu kutuongoza ndio maana kwenye kitabu hicho hicho anajaribu ku conclude mama white anasema ni heri tumwachie Mungu atusaidie kuchagua haimaanishi muoe mtu siyempenda yes, mm-hmm. hiyo pia itakuwa dhambi mwache Mungu akusaidie yani mkabidhi akusaidie kuchagua uendelee kumuona Rebecca ni mzuri hivu hivyo miaka yote mpaka kifo kitakapokuja kugonga hizo kifo ni maneno <laughs> lakini wewe kifo itaifika moyo wako bado inamuona Rebecca ni mpya. Kwa hiyo makosa haya tusiyafanye na kama alivyosema kwamba hayo hatuweza kusema siji tu na venture account uh, siji tu, 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 tu tuanze kujua matumizi ya pesa hapana. Yes. Unaweza kaanza kumwambia baadaye akajua kumbe huyu akajua kipato chako. Mfano kuna wadada wengi anaanza ku kipato chako. Mm-hmm. Kwa hiyo anajikuta anataka kujua mazuri yako kuliko mabaya wakati kwenye ndoa mkiingia. Mabaya yatakuwa ni mengi zaidi kuliko mazuri. Trust me. Sasa inakuja tena mabaya wewe. E, mabaya mazuri maana yake ni kwamba kama alikuja kwa mazuri tu hata kuvumilia katika udhaifu wako. Oh. Kwa ni heri ajipange kwa sababu mazuri huwa yasemwe siku zote. Ajipange ku embrace madhaifu yako ili aweze kwenda na wewe. Ya yeah, nilitaji kuongezea hapo mm-hmm. ni jambo nyeti sana. O, unajua mara nyingi na mara zote kila kijana anahitaji ampate mtu ambaye ni perfect. Exactly. Mara nyingi mgena anakuambia I'm still waiting for a perfect husband for the right the, the right man. Hakuna right man dunia hii. Exactly. Wala hakuna right that woman. That is according to you. Yes. Maana yeah. kila mtu yeah. ana mapungufu yake, kila mtu yeah. ana makosa yeah. yake. Unaweza ukasema right as in uso mwili mm. nini rangi nzuri amependeza anajua kuvaa anafanya nini hiyo ni right hata yeye ni sawa exactly. ni mwanamke sahihi mm. lakini je pika yake ikoje usafi wake ukoje mahusiano yake na familia ikoje yani vitu vingi vingi ndo Kuch, ndo uh, imani kama alivyosema kwamba upate mtu ambaye mnaweza mkachukuliana mm-hmm. hiyo ndo sawa kama yani aone mabaya yako yes, kuna kuliko mtungaji, mazuri yako kuna mtungaji fana alisema mm. Omba Mungu akupe mtu ambaye mnaendana mdundo. Kama sikusa ni chato. Uh, mchungaji alikuwa anafundisha masuala ya familia na mahusiano. Mm. Muendane mdundo. Kwamba kama wewe una hasira asilimia 80, yeye ana hasira asilimia 20 ili Mti, yes, maana yake anaweza kukupunguza wewe si yeye amepungua kuliko yeye 80 afu mwingine 80. Na trust me, msamani nime interrupt. Okay. Rebecca wewe ukiwa ni mchumi mzuri trust me huwezi kupata mchumi mzuri kama wewe mwenzako utapata spender mbaya ile na ndio mdhaifu <laughs> sasa <laughs> hicho ndicho Mungu alipofanya kwamba anakupatia mtu ambaye utamtimiliza wewe uwe msaidizi wake sante kwa lugha nzuri utamkamilisha wewe okay. uwezo kupata mtu mzuri yani wewe ukiwa ni mchaji Unaweza kujikuta una mtu asiye Mkristo. Mnaenda naye kanisani ila sio Mkristo. Kwa hiyo inapaswa umtimilize wewe okay. ili awe Mkristo. Ukimkuta mtu ambaye anapenda kuimba, hata kama anajua kuimba, sio anapenda kuimba. Kwa lazima umshawishi, umsaidie ndio maana Mungu atupatii wale anatupatia tunayo tunaofanana. Yes. Maana yake ni kwamba anayeweza kutuchukulia na kutubeba mm-hmm. ili twende pamoja katika sababu. Yeah, ni, nilikuwa nahitaji kumalizia hiyo point ya msingi. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo unakuta mtu anamwangalia mwenzake kama ni mdada anamwangalia mkaka, kama ni mkaka anamwangalia mdada. Kwa hiyo kuna vitu anakuwa anaviangalia. Viko vitu vingi sana. Naona labda ukiroho, huyu ukiroho wake ukoje. Mm-hmm. 
anaenda kanisani namna anavojihusisha katika mambo ya kiroho anaangalia namna anavovaa anavaje anavaa kwa kujiheshimu ama anavaa tu kwa ku kwa kupoteza tu pesa e, jinsi anavyohusiana na watu kazi yake anafanya kazi gani kwa kuna kuwa na vitu mtu anaangalia kama vingine umesema mapishi mm-hmm. kwa hiyo all in all yote katika yote ni lazima kuwe na swali la msingi sana ambalo mtu anapaswa ajiulize kwa sababu katika hizi sifa zote ni ngumu sana kumpata mtu ambaye amekamilika katika hizi sifa mm-hmm. kwa hiyo mambo ambayo mtu anapaswa ajiulize cha msingi ni kwamba je Huyu mtu ambaye ninaenda kuingia naye katika mahusiano ya ndoa. Je, atanisaidia niweze kutumika? Nitumia Kiingereza cha will she or he help me to be useful? Yaani kupata ile fursa ya kutumika kutoa service, kutoa huduma yangu ambayo itakuwa inawabariki watu lakini pia inamtukuza Mungu. Je, huyu atanisaidia katika haya? Je, atanisaidia niweze kuona mbingu? Kwa haya ni mambo ya msingi ambayo unapokuwa unajiuliza basi unaangalia hata kama kuna madhaifu ambayo yanaweza yakawepo kwa sababu hizi kupata mtu ambaye ni right ambaye amekamilika asilimia zote mia yale madhaifu yaliyoko basi anakuja una mnayakamilisha mnatimiliza then mnakwenda mbele pamoja na hayo madhaifu na mnasaidiana katika safari ya kwenda mbinguni mm-hmm. hilo ni jambo la msingi sana ambalo nitamani sana kuliongea samani na, na, kuna kitu cha mwisho kuna mtu mmoja ali, alisema mdada mmoja alimwambia mume wake akasema nikwambie mume wangu hata kama tumegombana ninabeba saa zingine kwenda kwetu ninakaa na kurudi nataka nikuhakikishie siwezi nikakuacha unajua kwa nini mm-hmm. nilimwambia Mungu anipatie mume mwenye tabia fulani na kitu fulani ambacho kitakuwa cha manufaa kwangu hicho kitu unacho. Kwa hiyo kwa sababu ya tabia fulani ndio maana hawezi kumwacha Mungu. Akamwambia siwezi kukuacha kwa sababu hicho kitu nilicho muomba Mungu. Kipo. Kipo. Na Mungu na wewe ndiye mume wangu. Kwa hiyo hata kama tunakorofeshana, ujue kwamba wewe ndiye mume wangu kwa sababu nilicho muomba Mungu anipatie mm-hmm. kwa mume ninayemtaka mm-hmm. unacho. Kuna kitu kinaitwa mahusiano ya zamani ama yaliyopita. Naomba hii ndio tufungie kipindi chetu cha roho manake muda wangu hautoshi. Mahusiano ya zamani. Je, ni sawa kwa watu walio kwenye mahusiano ya sasa kuongelea mahusiano ya zamani? Kama unadhani inaweza kuwa na effect katika mahusiano yako ya sasa, ni vyema uiseme. Lakini uone kwamba ngoja, uone kwamba inakuwa vizuri ukisema mm. ili hiyo effect ionekane kwamba imemuaffect lakini je, reaction yake na anavochukulia mambo ni namna gani? Ndio maana nimesema Hivi unajua mtu anayekupenda atakuchuku atakubeba. Hakuna mtu asiye na meusi. Labda nitumie hiyo. Kuna watu wana meusi mpaka basi. Na ninashukuru Yesu alikuja kwa ajili ya watu wenye vitu vyeusi mm-hmm. ili awasaidie. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwa maoni yangu. Kama unafikiri itakuwa na 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 na, 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 na matokeo asi ni vyema useme. Mfano, nilipata mtoto naye cha kwanza au niliwahi tuliwahi kufanya vitu fulani fulani ambavyo watu wanaweza wakavisema. Mfano, unakuta labda ulijikuta ume, ume, umepata ujauzito. Baadaye ujauzito ukatoka kwa bahati mbaya. Na huyu aliyekupatia bado yupo. Sasa mimi usiponiambia kuna siku wataniambia I say imani yule dada ndo unataka kumoa nikamwambia I say hivi unamfahamu ameshatoa mimba za kutosha eh ipi mmoja alitoa ya kaka fulani fulani yule mbona je niambia na kila siku namuona kwa hiyo maana bado ana mahusiano ya kuka yes. yes lakini kama mtu tu ulikuwa na, na kama uko determined unajua kabisa labda ulikuwa na mahusiano na kaka John pale lakini okay nienzi hizo za ambayo pia sidhani kama ni kitu cha msingi sema kwa sababu ya ulimwengu tulionao na shetani pia anafanya juhudi zote kuvuruga katika upande huo kwa hiyo tunajikuta tumeanza vitu tusivyo paswa kuvianza mapema labda ukajikuta we ukiwa shule huko ulikuwa lakini baadaye akaisha ni zile za ujana ujana tu baadaye zikapita sidhani kama zina kama unajua hauna mpango nao tena sidhani kama kuna haja kusema
Ya yeah, nilitaji kuongezea hapo kwa alichosema imani. Kama kuna mambo ni ya msingi sana kujiuliza na kuyafuatilia kwa mtu ambaye unaenda kuungamanishwa naye ni kufuatilia history yake. Mm-hmm. Mwai tamesema how has been his or her records mm-hmm. the past records. Mm-hmm. Historia yake ya kipindi cha nyuma imekuaje? Hiyo inamaanisha inakupatia uelewa mzuri wa kuelewa kila ambacho kimekuwa kikiendelea kwa mwenzako. Na kwa bahati mbaya ama bahati nzuri sijui kama utaweza kufanikiwa kuelewa mahusiano yote. Nikiwa namaanisha hekima itatumika. Katika mahusiano uh, inahitajika sana kumuomba Mungu na kumtegemea sana Mungu. Kuna mambo ambayo hatuyaoni, kuna mengine hata tuyafikiri lakini yanatokea hata mengine unayajua lakini jinsi yanavyoenda na kuleta mi, misuguano unashangaa yeah, yeah. na unayajua kabisa ulikuwa unajua ungeweza kuweka namna fulani ya kukinga lakini unashangaa natokea kwa hiyo jambo la kumweka Mungu mbele na kumuomba na kumtegemea ni swala la msingi sana sasa nilikuwa na, 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 na naendelea kuongelea katika hilo kama umefuatilia rekodi yake alikuwa na mahusiano na Juma umefuatilia umejua kabisa alikuwa na mahusiano na Hassan basi mnapokuwa mnapata fursa ya kukaa pamoja ni vizuri mkaeongelea. Na wewe kwa sababu ulijua muulize tu. Nilisikia ulikuwa na mahusiano na Hasani koje? Alafu atakuelezea. Na yeye kama pia aliwahi kufuatilia historia yako na rekodi yako atakueleza. Then mwisho wa siku mtaamua ya kwamba je, haya mahusiano sawa yalisha pita sisi tumeshaanza u ukurasa mpya mm-hmm. na tunaanza upya mnakubaliana na mnamwomba Mungu awasaidie then you move on mnaendelea na maisha yanaendelea mm-hmm. kwa jambo fulani hivi ni kwamba unakuta mimi nataka kumoa Rebecca lakini nimeshajua vitu vitatu vinne kwa Rebecca kwa hiyo hapo ninasubiri tu ndio maana kuna challenges zingine ndio maana tulisema lazima mfamieni vizuri katika kile kipindi cha urafiki kabla mjaamua kwenda kwenye toa ya uchumba. Mm. Kuna kuta mtu anakuja kutega tu na kwa sababu anajua pengine ameshahesabu anajua kuna manufaa atapata kwa Rebecca, anajua Rebecca pengine labda kwao pako vizuri vizuri na nini anataka kumngangania mm. hatokuambia. Lakini mtakapo piga hatua ya kuingia ndio yatakuwa ya kusemwa. Wewe si ulikuwa unatembea na si jina kija. Wewe si ulikuwa unasemea na Joseph. Ukani ukanificha. Mimi najua, unadhani sijui. Kwa hiyo inakuwa ni vitu vya kusimanga navyo ndani ya. Kwa ni vyema viwe handled with care kwa sababu ni ndoa ni kitu fragile lakini ukitumia hekima ambayo tunapewa na Mungu itakuwa ya furaha badala ya kuwa nira katika maisha yetu. Kabla hatujamaliza na tupatie ombi imani Baba yetu na Mungu wetu naitupenda tunakushukuru sana. Wewe ambaye mianzo yote ilikukuta na misho yote itakuacha. Unabaki kuwa muumbaji na mfalme katika maisha yetu. Tumezungumza mambo hapa ambayo mtumishi wako anasema swala la mahusiano leo shetani amekuwa kipigana, kufa na kupona. Kwa sababu hapo ndipo anapojua kuna usalama wa watu wako ndoa zikiwa na amani mahusiano yakiwa na amani na furaha hakika mbingu tutaiona lakini kukiwa na mvurugano watu wanapigana mnyukano udanganyifu mwingi hakika hata safari yetu ya kwenda mbinguni ni ngumu tunakuomba tusaidie neema yako ye pamoja nasi tunaomba chombo hiki cha ntuk iendelee kufanya vizuri ili watu waweze kukuona tunaomba tukiamini kwamba utatenda sawa sawa na wingi wa fadhili zako ni katika jina la Yesu Amen. Amen. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania hadi siku nyingine. Mungu akubariki.